భద్రాద్రి జిల్లా పర్ణశాల దగ్గర రాత్రి జరిగిన పడవ ప్రమాదంలో నిండు ప్రాణంబాలైంది మృతదేహంతో పర్ణశాల దేవాలయం వద్ద బాధిత కుటుంబాలు బైఠాయించాయి నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతం కావడంతో పెద్ద ఎత్తున సిఆర్పిఎఫ్ బలగాలను మోహరించాయి దీంతో దేవాలయాన్ని మూసివేశారు భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే వీరయ్య సబ్ కలెక్టర్ సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పరిష్కారం కోసం చర్చలు జరుపుతున్నారు దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి భూపాల్ వివరిస్తారు ఏకాదశి సందర్భంగా భద్రాచలం అదేవిధంగా పర్ణశాలలో వైభవంగా ఉత్సవాలు జరగడం తెలిసింది ఈ నేపథ్యంలో స్వామివార్లని హంసవాహన వాహనంపై గోదావరిలో తిప్పడం మనకు తెలిసింది ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంటుంది అయితే ఈసారి మాత్రం పర్ణశాలలో ఒక అనుకోని అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగింది భద్రాచలంలో ఏ విధంగా జరిగిందో పర్ణశాలలో కూడా అదే జరుగుతుంది మనం పర్ణశాల టెంపుల్ ముందే ఉన్నాము అయితే నిన్న సాయంత్రం పర్ణశాల సమీపంలో స్వామివారిని హంసవాహన మీద ఊరేగిస్తున్న సందర్భంలో దాని వెనకలో పడవలో ఇంకొక పడవలో అంటే ఒక హంసవాహనం వెళ్తున్న సందర్భంలో ముందు వెనక పడవల్లో దానికి దారి చూపించడం కామన్గా జరుగుతుంటుంది ఆ నేపథ్యంలో నిన్న అనుకోని పరిణామం జరిగింది టపాసులు పేలి ఆ టపాసులు కూడా దాంట్లో పేలటంతో అంటే పడవలో పేలటంతో శంకర్ అని ఇందులో పనిచేస్తున్న తాత్కాలిక ఉద్యోగి గల్లం తేవడం అతని మృతదేహం కొద్దిసేపటి క్రితం దొరికింది అంటే నిన్నటి నుంచి గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో మృతదేహం దొరికింది అయితే దీనికి సంబంధించి మృతదేహాన్ని మృతుడికి సంబంధించి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పర్ణశాల టెంపుల్ ముందు అంటే ఇక్కడ ఉన్న పర్ణశాల టెంపుల్ ముందు మృతదేహంతో ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితి దీంతో పర్ణశాల టెంపుల్ని కూడా మూసివేసిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ అసలు వాస్తవానికి నేను అక్కడ జరిగిన సందర్భంగా ప్రత్యక్ష సాక్షి ఉన్నాడు ఇతను ఉన్నాడు చెప్పు ఏం జరిగింది అసలు నిన్న ఈ ముక్కోట వ్యాఖ్యాదేశ ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆయనకి క్రాకర్ సోప చెప్పారు సార్ సోప నెంటు నిరంజన్ గారు నిరంజన్ గారు అండ్ గుమ్మస్త గారు వాసు గారు ఆయనకి క్రాకర్స్ ఒప్ప చెప్పారనమాట ఈ క్రాకర్స్ అనేది ఓన్లీ మన దేవస్థానం నుంచి తరపు నుంచి జరగాలి ఈ ఉత్సవం టోటల్ ఏదైనా మన దేవస్థానం చేయాలి మనమే హైలైట్ అవ్వాలని అందులో భాగంగా ఆయనకి ఒక అందులో అవుట్సోర్స్లో కాబట్టి ఆయనకి క్రాకర్స్ ఒప్ప చెప్పారనమాట ఆ క్రాకర్స్ వాస్తవానికి అయితే ఆయన కాల్చడం రాదు అలాగే ఆ క్రాకర్స్ పట్టుకుని ఇలా దేవుడు ఇలా వెళ్ళాడు చూసుకుంటున్న తర్వాత అక్కడ మెయిన్ దేవుడు వాహనం కదిలింది దాని తర్వాత ఇంకో బోటు కదిలింది దాని తర్వాత మూడో బోటులో తొమ్మిది మంది ఎక్కారు ఆ తొమ్మిది మందిలో అయిన ఒకడు అనమాట అవన్నీ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటంటే థౌజండ్ వాళ్ళ అని చెప్పేసి సూపర్ నైంట్ గారు తెప్పించారు భద్రాచలం నుంచి అది కూడా ఆ బోట్లో పెట్టి ఇచ్చేసి ఇది చేశారనమాట ఈ బోట్లో వెళ్ళిపోయారు మధ్యలో ఒక్క రౌండ్ అయిపోయింది రెండో రౌండ్ అయిపోయింది అనమాట మూడో రౌండ్ అప్పటికల్లా వీళ్ళన్నీ తారాజువులు కాలుస్తున్నారు ఒకళ్ళు పట్టుకుంటే ఒక అబ్బాయి కాలుస్తున్నాడు అనమాట ఈ మన తాడుతోని తాడుతో కాలుస్తున్నాడు అయితే ఈ జువుల ఈ తారాజువులు కాల్చినప్పుడు నిప్పు రావాలనేవి తాయి థౌజండ్ వాళ్ళ బాక్స్ దగ్గర పడిపోయి అటు నుంచి చల్లగాలి అండ్ మోటార్ బోటు సౌండ్ ఫోర్స్ ఒకటి దాని సౌండ్ బాగా వస్తుంది అనమాట ఫోర్స్ కూడా బాగా వస్తుంది ఆ సౌండ్కి వీళ్ళ దగ్గరలో కూర్చున్న ఇవి ఒకేసారి పేలిపోవడంతో వీళ్ళు ముగ్గురు ఆ దాని దగ్గరలో ఉన్న తొమ్మిది మందులు ముగ్గురు కింద పడిపోయారు అనమాట గోదావరిలో దూకేశారు ఒకేసారి పేలిపోయింది అనమాట మాకేమైనా అయితే అన్న భయంతో ఏమో కానీ మొత్తం ముగ్గురు దూకేశారు ముగ్గురు దూకేసారు పట్టుకెళ్ళి ఇమీడియట్లా సిఐ గారు అక్కడ చేసి అరే బాబు బోట్ ఆఫ్ చేయించారు బోట్ ఆఫ్ చేయించిన తర్వాత ఎమ్మటే గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు అందులో నుంచి ఒక ఇద్దరు బయటకు వచ్చారు శివ అనే ఇంకొక గోపాల్ అని ఎలక్ట్రీషియన్ అయినా ఇంకొక ఇక్కడ శివ కూడా అవుట్ సోర్స్ అనమాట వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు పైకి ఎక్కారనమాట అప్పుడు మళ్ళీ సిఐ గారు అడిగారు ఎరా బాబా అందరు ఓకే అనంటే ఓకే సార్ ఓకే సార్ అన్నారు అనమాట అయితే ఈ ఈ మనిషి పడిపోయిన సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళు ఎమ్మటే ఈ గో గోదావరి నుంచి పడిపోయి మా మా ప్రాణాల మీద దక్కించుకున్న ఆతృతతోనే ఓకే సార్ అని చెప్పేశారనమాట ఇక్కడ ఈ టెంపుల్లో పనిచేయటం పనిచేయటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆ పనిచేయటం క్రమంలో ఆయన రిటైర్మెంట్ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళ బాబుకి అప్పచెప్పడం జరిగింది ఆ బాబు అప్పచెప్పడం కార్యక్రమంలోనే ఇతను వన్ ఇయర్ క్రితం నుంచి పనిచేస్తున్నాడు అది ఒక సీపర్గా సీపర్గా పనిచేస్తున్నాడు ఈ పనిచేసే క్రమంలోనే ఈ ముక్కోటి తెప్పచ్చు వాళ్ళు ఈ ముక్కోటి తెప్పచ్చు వాళ్ళు ఈ అన్స్పెక్టెడ్ ఇది జరగటం అనేది ఇక్కడ సూపర్ నెంటి గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవో గారు నిర్లక్ష్యం నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఈ ఇది ఒక ఒక శోక సముద్రం మిగిలిందండి ఆమెకి ఇద్దరు పిల్లలు సార్ చిన్న పిల్లలు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ ఆమె ఇప్పుడు సో ఆమెకి ఖచ్చితంగా పర్మనెంట్ గా వేరే ఆల్టర్నేట్ అంటే వేరే ఉద్యోగం ఇవ్వాలి సార్ పర్మనెంట్ ఉద్యోగం ఇవ్వాలి ఒకటి తక్షణ ఖర్చుల నిమిత్తం ఒక లక్ష రూపాయల వరకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఆమెకి ఎక్
మృతదేహంతో ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితులు ప్రధానంగా దేవాలయకు సంబంధించిన అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్లనే ఈ ఘటన జరిగిందనేది ఇక్కడ బాధిత కుటుంబానికి మద్దతుగా వచ్చిన గ్రామస్తులు కానీ వాళ్ళందరూ కానీ డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని వీళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఆ డిమాండ్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఆ డిమాండ్ డిమాండ్ మేరకు చర్చలు కొనసాగుతున్న పరిస్థితి ఉంది అయితే ఈ సమస్యని ఎప్పటి వరకు ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం వీళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది అయితే ఉన్నతాధికారులు జోక్యం చేసుకుని అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకోవడం అదేవిధంగా బాధిత కుటుంబాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం బాధిత కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని ఇక్కడ వీళ్ళందరూ బాధితులందరూ కూడా కోరుతున్నారు కెమెరా పర్సన్ పొద్దుతో భూపాల్ ఎన్టీవీ పర్ణశాల నుంచి